நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாமிசமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு வார்த்தையை கொடுக்குமாறு பிரதர் மனோஜ் கேட்ட பொழுது அவருக்கு தெரியும் நான் உண்மையாகவே தாங்கினேன் என்னால் என்னிலும் விட வேறு பாஸ்டர்ஸ்மார் வேறு ஊழியர்காரங்க வருவாங்க அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க நீங்கள் ஜப கூட்டம் என்று சொல்லப்படினால நான் வந்து பின்னுக்கு அமர்ந்துட்டு போகிறேன் என்று சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் வந்து செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க ஓகே சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பை தந்ததுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் பாச அகிலாக்கு பிரதர் மனோஜுக்கு என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் அப்போ நான் இந்த வசனத்தை நான் ஆண்டவர்கிட்ட கிட்ட ஜபத்தை குறித்து நிறைய வார்த்தைகள் இருந்தது ஆனாலும் ஆண்டவர் என்னோட இடைப்பட்ட வசனத்தை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இதில் ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தின காரியம் நீங்கள் சோதனைக்குட்படாத பணிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜபம் பண்ணுகிறதுல பல நோக்கங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்றன ஜபம் பண்ணுகின்ற பாரம் நாட்டினுடைய தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக பிசாசின் கட்டிலை இருந்து நுகங்களை முறிக்கிறதற்காக பல காரியங்களுக்காக நாங்கள் ஜபம் பண்ணுகிறோம் வேதத்தில் பல உதாரணங்கள் இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பவுலும் சிலாவும் சிறையில் இருந்தார்கள் பேதூர் சிறையில் இருந்தார்கள் எல்லாம் துளித்தார்கள் ஜபித்தார்கள் பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் செய்தார் தேவதூர் இறங்கி வந்தார் கொரோனையினுடைய தர்ம தர்மத்தை பார்த்து தேவதூர் இறங்கி வந்தார் இப்படி பல காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஜபத்தினுடைய வல்லமைகளை குறித்து ஆனால் ஜேசு கிறிஸ்து தன்னோட இருந்த உடல் ஊழியர்களுக்கு சொன்ன மிக பெரிதான ஆலோசனை சோதனைக்கு உட்படாதபடி ஜபம் பண்ணுங்கள் அதில் பாருங்கள் விழித்திருந்து விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துடைய அதில் அவர் அவர்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே அவர் சொன்ன அந்த ஆலோசனை அவர் சொன்ன ஆலோசனையில் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துவோட ஒளிவ மலையிலே அதற்கு பிறகு அவர்கள் கெட்சமினே தோட்டத்திலே ஏசு கிறிஸ்து அவர்களை கொண்டு விட்டு விட்டு ஏசு கிறிஸ்து ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துடைய கவலை பாரம் பங்க் ஆஃப் டெத் அவருடைய மரணத்தை குறித்ததான அந்த வியாபுரம் அந்த துக்கம் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியல பாருங்க நடந்து வாங்க அவர் சில அற்புதங்களை பார்த்தவங்க ஆனால் அவர் மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கிற காரியத்தை அவர்கள் உணராதபடி இருக்கிறதை குறித்து ஏசு கவலைப்படுகிறார் அன்று சொன்ன வார்த்தை இன்றும் எங்களுக்கும் அது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஆவியானவர் விரும்புகின்றபடியினாலே இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மத்தியிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆமே ஏசு கிறிஸ்துடைய துக்கம் அவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியல இன்றைக்கு ஊழியம் செய்யற எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்கு மெத்தனை பற்றி எடுத்து சொல்றாங்க பிரதர் அதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க பிரதர் இதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க என்று சொல்றாங்க ஆனா எல்லாத்துக்காகவும் அவங்களால பாடப்பட முடியல ஓகே ஓகே நாங்கள் ஜோம் பண்றோம் என்று சொல்லி ஜோம் பண்றோம் தான் ஆனால் ஏசு கிரிசு பக்கத்தில் மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கிறார் தேவசித்தம் தான் தேவசித்தத்தை செய்து முடிக்கத்தான் போகிறார் அதற்கும் ஒரு பெலன் வேண்டும் அதற்கும் ஒரு கிருமை வேண்டும் ஆமே ஊழியர்கள் பல காரியங்களில் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்றால் அது தேவருடைய அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்து முடிக்க வேண்டியது தேவருடைய சித்தம் ஆனால் அதற்காக அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் இந்த தேசத்திலே ஒரு நல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த இடத்துல இந்த கூட்டத்தை ஆயுதப்படுத்தி இருக்கிறார் வரும் காரியத்து வரும் காலத்திலே இது விருத்தி அடையும் இன்னும் அநேக ஊழியர்களும் சபைகளும் இதில் இணைந்து கொள்வார்கள் கர்த்தர் இந்த காரியத்தை இந்த தேசத்தில் ஏற்படுத்தினபடியால் கரங்களை தட்டி தேவனை மக்கிப்படுத்துங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாக இந்த காரியத்தை ஒரு நோக்கத்தோடு நல்ல நோக்கத்தோடு அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆமே ஏசு கிரீசனுடைய துக்கத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியல ஏசு கிரீசு முதல் முறை வந்து சொல்ற பாருங்க ஏசு கிரீசுக்கே ஜபம் பண்றதுக்கு உதவி தேவைப்பட்டது பார்த்தீங்களா தனக்கு 
உதவி தேவைப்ப ஜப உதவி தேவைப்படுகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் சந்தர்ப்பமாக தான் இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் துக்கம் வியாகுலம் மரண வேதனை போராட்டம் ஏன் அவர் மாமிசத்தில் இருந்தார் அவர் போய் ஜபம் பண்ணுகிறார் இந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஏன் அப்படி தேவனுடைய சித்தம் செய்ய வேணும் என்று துடித்த ஏசு கிரீஸ்து சிலுவை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஏசு ஏன் அங்கே போராடுகிறார் மாமிசம் மாமிசம் அந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது மாமிசம் விலவீனம் உள்ளது ஆவி உற்சாகம் தெரியும் மாமியில் தெரியும் நான் இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் மாமிசம் வேதனை குறித்து காண்பிக்கிறது இது மாமிசத்திலே முடியாத காரியம் ஆகவே நாங்கள் ஜபம் பண்ணுகிற காரியத்திலே உண்மையான உள்ளத்தோடு பாரத்தோடு ஒருவர் ஒருவர் தாங்கி ஜபம் பண்ணும் பொழுது இதிலே கலந்து கொள்கிற எல்லாரையும் எல்லா சபைகளையும் எல்லாருடைய ஊழியங்களையும் கத்தர் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராமே எதிர்பார்த்த காரியம் துக்கம் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்ததை குறித்து அவர் கவலைப்படுகிறார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை பாருங்க சற்று அப்புறம் போய் முகம் குப்புற விழுந்து என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும் ஏசு சொன்னாரா இல்லையா வேதத்தில் இருக்குதா இல்லையா கவலையான விஷயம் அல்லவா இயேசு போராடினாரா இல்லையா மாமிசத்தில் இயேசு கிரிசு போராடினாரா இல்லையா போராடினார் அவர் சொல்லுகிறார் எல்லா கூட பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்ய வகையில் உணவு காரியங்களை சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த சூழ்நிலை நெருங்கிய உடனே அவர் சொல்ற இந்த பாத்திர நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் நீங்கும்படி செய்யும்படி சொல்லி கேட்கிறார் வேதனை துக்கம் பயம் பாரம் கலக்கம் மாமிசத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறது உண்மையா பொய்யா உண்மை மாமிசத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அங்கே அவர் கேட்கிற காரியத்தை பாருங்கள் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுள் என்று ஜபம் அது ஆவி அது ஆவி சொல்லு மாமிசம் சொல்லுது பிதாவே இது நீங்கள் கூடுமானால் நீங்கள் மாமிசம் சொல் ஆவி சொல்வது பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் அதை செய்கிறேன் இதை பரிசுத்த ஆவியானவர் கத்திரா இயேசு கிரிசு அறியாமலா இருக்கிறார் நாங்கள் பண்ற பாடுகள் வேதனைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் நெருக்கடிகள் நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிறார் அதனால வந்து வசனத்தில் இயேசு கிரிசு சொல்லுகிறார் மாமிசம் கலவீனமானது சொல்ற பாருங்க இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அனுபவத்தின் படி நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மாமிசம் பலவீனம் உள்ளது ஆவி உற்சாகம் உள்ளது ஆகவே ஜபம் என்னதை காத்துக் கொள்ள உதவி செய்கிறது என்றால் ஆவியை காத்துக் கொள்ள உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் ஆயிருந்தால் எங்களுக்கு கட்ட கொடுத்த தரிசனங்களை நாங்கள் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்போம் ஆயிருந்தால் இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க கட்ட இறங்கி வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை காண வேண்டும் என்று விரும்பு விரும்புவதாக இருந்தால் அனுபவத்திலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற காரியம் உங்களுடைய ஆவி அந்த தேவனுடைய தரிசனத்தை நோக்கி தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படி இயங்குகிற ஏக்கம் அந்த பானத்தை உண்டாக்குகிறது எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆமே மாமிசவங்களை எதிராக போராடி போராடு செய்யவும் சோரமும் செய்து கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய ஆவி உற்சாகமாக இருக்க வேண்டுமாயிருந்தால் சோர்ந்து போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் அமேன் ஏசு கிரிசு சொன்ன ஆலோசனை சோர்ந்து போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அடுத்த வசனம் ஜோவான் பதினேழு இருபதுல எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஜோவான் பதினேழு இருபது ஏசு கிரேசு ஏசமேனி தோட்டத்திலே போராடி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய உண்மையான பாரத்தை விஞ்ஞானிகள் கூட நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அவருடைய இரத்தம் வேர்வை தொழிகளோடு கலந்து அதில் விழுந்தது என்று சொல்லி அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் காரணம் அவ்வளவு பாரத்தோடே இயேசு கிரேசு அங்கே ஜபம் பண்ணினார் என்கின்ற காரியம் பதினேழு இருபது வேண்டிக் கொள்ளுவதும் அல்லாமல் 
எதிர்காலத்தை குறித்து என்ன சிறுவில போட்டு தள்ள போறாங்க அடிச்சு கொண்டு எல்லாம் இழுத்து கொண்டு போறாங்க முள்முடி தரிக்க போறாங்க நிர்வாணம் ஆக்க போறாங்க உடம்பு எல்லாம் பிஞ்சு கொட்டுற அளவுக்கு கசியால அடிக்க போறாங்க ஓகே ஒரு புறம் இருக்குது வியாகுலப்பட்டார் ஓகே சித்தத்தின் படி செய்யும் மண்டெல்லாம் சொல்லி ஒரு ஜபம் மண்டி செய்து பார்த்தார் நீங்க குடும்பம் நீங்கட்டு மண்டெல்லாம் சொன்னார் இப்ப அவர் பிதாவிடத்துல ஜபம் பண்ற பாருங்க அந்த பாரத்தை பாருங்க நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறது மல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட மக்கள் என்னோட இருக்கிற சீசர்கள் அப்போசர்கள் ஊழியம் செய்ய போறார்கள் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறது அல்ல இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் எனக்காக உங்களுக்காகவும் அவருடைய ஜபத்தினுடைய பிரதானமான பகுதி இந்த ஜோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் பாரம் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிற காரியம் அவருடைய ஜபம் அவர் நமக்காக நம்முடைய நம்முடைய ஊழியத்துக்காக அவர் ஜபம் பண்ணிவிட்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்ப வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தேவனுடைய அழைப்பின்படி தேவனுடைய கிருபையின்படி நாங்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாரும் ஊழியம் செய்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் எங்களுக்காக ஜோவான் பதினேழு இருபதிலே ஏசு கிறிஸ்து ஜபம் பண்ணிவிட்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த விசுவாசத்தோடு ஊக்கத்தோடு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் மாமிசம் பலவீனமானது போராட்டம் நிறைந்தது போராட்டத்தை கண்டு தயங்க வைக்கக்கூடியது ஆனால் உடைய ஆவியை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு ஒரே ஒரு காரியம்தான் ஜபம் இந்த ஜபத்தில் பாருங்க அவர் அதில் சொல்லப்பட்ட காரியம் பாருங்க இங்கிலீஷில் நாங்கள் பார்க்குறோம் ப்ரே வாட்ச் அண்ட் ப்ரே வாட்ச் அண்ட் ப்ரே அதான் ஜேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம் நாங்கள் கவனித்து பார்க்குற விஷயம் வாட்ச் அண்ட் ப்ரே ஏசு கிறிஸ்துவோட கூட இருந்த சீசர்களால் வாட்ச் பண்ண முடியாது இந்த மனுஷன் எங்கேடா போகுது என்னடா இந்த மூவெல்லாம் கவலையாக இருக்குது அவங்கள பார்க்க இல்லையா பிள்ளைகளுடைய துக்கம் பாரத்தை நாங்கள் அறியாமல் இருந்தால் அது வேதனைக்குரியது இவருக்கு என்ன தேவை இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவை இவர்கள் ஏன் இப்படி பாரத்தோடு இருக்கிறாங்க இவங்க எங்க அழைத்து தெரிகிறாங்க இந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவன் அவங்களால கூட இருந்தவங்க ஏசு கிரிசுவ கவனிக்கல அதனாலதான் ஏசு கிரிசு திருப்பி திருப்பி ரெண்டு தடவை மூன்று தடவை என்று சொல்லி வந்து அவங்களை தட்டி எழுப்புகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாங்கள் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே மற்ற இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்றிலே நாங்கள் பார்க்கிற விஷயம் நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்த ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாமிசமோ பிளவீனம் உள்ளது என்றார் மறுபடியும் ரெண்டாம் ரெண்டாந்திரம் போய் என் பிதாவை இந்த பாத்திரத்தில் நான் பானம் பண்ணினால் ஒழிய இது என்னை விட்டு நீங்க நீங்க இது ஏசு கிறிஸ்து ஜபம் பண்ணின காரியம் திருப்பியும் வந்து அவர் கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் நித்திர மயக்கம் அடைந்ததை குறித்து அவங்க ஏசு கிறிசு ஏசு கிறிசு இடத்துல ஏசு கிறிசு சீசன் இடத்துல வந்து பேசுறத நாங்கள் பார்க்கிறோம் பாருங்க தரிசனங்கள் எந்த சூழ்நிலையில கைவிடப்படுகிறது என்று சொன்னார் உலக கவலைகளாலே மாமிசம் பலவீனம் உள்ளது என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிற படியினாலே மாமிச பலவீனத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தங்களுடைய தரிசனத்தை இழந்து போகிறார்கள் சிம்சோன் மாமிச பலவீனத்திலே மாமிசம் பலவீனம் உள்ளது தான் ஆவிய உற்சாகம் உள்ளது ஆவியை காத்துக் கொள்ள பண்ணு ஜபம் ஒன்று தான் ஆவியை காத்துக் கொள்ளும் ஆகவே இதில் நாங்கள் பார்க்கிற காரியம் 
இந்த ஜபம் இல்லாமல் இருந்த சூழ்நிலைகளிலே மாமிசத்திலே விழுந்து போகின்ற வாய்ப்புகள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது உலக கவலை வேற என்ன சூழ்நிலை பாருங்க பேதுரு சோர்வு இரவெல்லாம் போட்டு ஒன்றும் கிடைக்கல சரி ஆயிரம் வார்த்தையை நம்பி போடுற பரவாயில்ல அவன் மாமிசத்திலே அவன் பிரயோசப்பட்ட உண்மைதான் ஆனால் சோ மாமிசம் என்ன செய்யுதான் இப்போ யாரையுமே சோரத்தான் பண்ணும் மாமிசம் சோரத்தான் பண்ணும் ஆனால் ஏசு கிருஷ்ண வார்த்தையின்படி வேலையை போட்டான் அவன் வெற்றி பெற்றான் அடுத்தது பாருங்க பாவம் மாமிசத்தில் விலகிதம் என்ன நடக்கிறது பாவம் ஜூதாஸ் கரையோ ஏசு கிறிஸ்துவோடே கூட இருந்து என்ன செய்தான் ஏசுவை காட்டி கொடுத்தது வேறு விஷயம் ஆனால் அவன் தற்கொலை செய்கிற அளவுக்கு அவனுக்குள்ளே அந்த ஞானம் அந்த கிருமை அவருடைய அந்த வார்த்தைகள் ஜூதாஸ் கரையத்துக்குள்ளே இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இவ்வளவு காலம் பேசின வார்த்தைகள் ஏசு ஏசு கிறிஸ்து செய்த காரியங்கள் அவருடைய நோக்கம் என்ன என்பதை குறித்து அவனால் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்ததுக்கு காரணம் அவன் மாமிசத்திலேயே இருந்தது அவனுடைய ஆவியில் அவன் வளர்க்க ஒருவரைப்படுத்துகிறது வந்து சொல்கிற பிரதர் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் அது சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுவோம் ஐக்கிய படைக்குள்ள ஒரு ரெண்டுகளுடைய ஆவியும் உற்சாகம் அடையும் எத்தனையோ காரியங்களில் சோர்ந்து போகிற சூழ்நிலைகளில் ஜபம் ஒன்று தான் எங்களுடைய ஆவியை தட்டி எழுப்பும் ஆமே இது ஏசு கிரிசு எங்களுக்கு தந்த பெரிய ஒரு ஆலோசனை இந்த இந்த சம்பவம் பெரிய ஒரு ஆலோசனைக்காக பரசுத்தாவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆகவே ஏசு கிறிஸ்து தூக்கப்பட்டிருக்கக்குள்ள பக்கத்தில் இருந்த சீசர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலை என்பதை கவலைக்குரிய விஷயம் ரெண்டு தேசல நிக்கியர் மூன்று ரெண்டுக்கு நாங்கள் வருவோம் ரெண்டு தேசல நிக்கியர் மூன்று ரெண்டு எடுத்தார்கள் பக்கத்தை சொல்லுங்க பாருங்க ஜபம் பண்ண சொன்னார் சோதனைக்கு உட்படாதபடி என்று சொல்லி சொன்னார் பொருளாத மனுஷத்த கையில இருந்து நாங்கள் விடுதலை அடைய மூலமாக இருந்தால் ஜபம் பண்ணவன் என்று சொல்லி இங்கே ஊழியக்காரன் சொல்கிறது சொல்கிற ஆலோசனையை நாங்கள் பார்த்தோம் ஜபம் மிக அவசியம் ஐக்கிய ஜபம் மிக அவசியம் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உண்மையாகவே போராடி ஜபம் பண்ண பொருளாத மனுஷன் இல்லையா சபையை தடைபடுகிறவர்கள் சுவிசேஷத்தை தடைபடுகிறவர்கள் சட்டத்தை கொண்டு வந்து இரண்ட ஆதிக்கங்களை கொண்டு வருகிறவர்கள் எல்லாருமே பொருளாத மனுஷர் நாங்கள் வந்து சபையில் இருக்கிற பிரச்சனை பண்ணுற பொருளாத மனுஷர்கள் யாரையும் நினைக்கக்கூடாது பொருளாத மனுஷர்கள் சொன்னால் கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற அதிகாரங்கள் காரியங்கள் இவர்கள் எல்லாத்தையும் நிர்மூலமாக்குவதற்கு சிறந்த ஆவியாமல் தந்த ஒரே ஆலோசனை ஜபம் அது மாத்திரமல்லது ஜபத்துக்கு நாங்கள் ஐக்கியப்பட்டு ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவருடைய பெரிய காரியம் அங்கே விளங்கும் ஏன்னால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது நாங்கள் ஜபம் பண்ண பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது அவர் அங்கே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறார் எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் கார் லைசன்ஸ் படிக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் தியரி படிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறோம் ப்ரூஃபும் பிராக்டிஸ் ப்ரூஃபும் செய்து காட்டுறோம் தியரி படிக்கிறோம் ப்ரூஃபும் காட்டுறோம் தியரி படிக்கிறோம் ப்ரூஃபும் காட்டுறோம் தியரியும் ப்ரூஃபும் கரெக்டாக இருக்கும் கிரைஸ்டில் போனால் வட்டம் கிரைஸ்டில் போனால் சர்க்கிளில் போனால் இடது பக்கம் வாராக்கில் முன்னுரிமை என்று சொன்னால் தியரியிலையும் படிக்கிறோம் பிராக்டிஸில் நாங்கள் செய்து காட்டுகிறோம் எஸ் கிறிஸ்து இந்த இருபத்தி நா இந்த வசனம் இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்றில் சொன்ன ஆலோசனையை பாருங்க மற்ற நாலாம் அதிகாரத்தில் அவர் ஜெயம் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் சோர்ந்து போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்க என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் முறியடிக்கவும் <laughs> ஜபம் 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 ஆமே பாருங்க ஏசு கிரிசு சொன்ன ஆலோசனை 
ஏசு கிரிஸ்து சொல்லி கொண்டு அவர் ஜெயத்தை இழந்து போகலை தோல்வி அடைந்து போகலை அவர் என்னத்தை தேவையில பேசினாரோ அதை செய்து எதிர்காலத்தில வருங்காலத்தில இந்த தேசத்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்த போற தூண்களாகவும் ஊழியர்களாகவும் ஆண்டவர் இந்த தேசத்தில எங்களை வைத்திருக்கிறார் ஆமே நானும் நீங்களும் தேர்தலையும் கரெக்டா இருக்கணும் செய்தி செய்தியிலையும் கிரியர்களையும் நாங்கள் இந்த தேர்தலையும் இந்த பிராக்டிஸிலையும் நாங்கள் கவனமா இருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்து பிசாசு பசியில இருந்த இயேசு கல்ல அப்ப அம்மா மாத்தி சொல்லி சொன்னான் திருவாலத்தின் ஒப்பரியில கொண்டு போய் உயரத்தில வைத்து காட்டினார் மலையில கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் உன்னட்டத்தாக சொல்லி சொன்னார் ஜெயித்ததற்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஜபம் உபவாசம் ஆகவே நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை ஒரு நாளும் உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது இயன்ற வரை நேரம் இருக்கிறேன் எல்லாம் இந்த இடத்துல எல்லாரும் ஐக்கியப்படுகிறதற்கு தீர்மானித்தபடினாலே கர்த்தர் நிர்ணயிச்சபடினாலே நாங்கள் ஓடி வருவோம் நாங்கள் இந்த உபவாசத்தோடு ஜபத்தோடு நாங்கள் ஜெயம் எடுக்க தொடர்ந்து பிரயாசப்படுவோம் இன்னும் ரெண்டு வசனங்களை பார்ப்போம் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்து வாசிங்க லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நாலு தெரியும் <laughs> சிந்திக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை 
நாங்கள் ஏன் ஜபம் பண்ண வேண்டும் நாங்கள் ஏன் ஜபம் பண்ண வேண்டும் இன்றைய நாளில் நாங்கள் தியானித்த தியானம் சோதனை குறிப்பிடத்தான் இந்த தேசம் பாவத்திலே விழுந்து கொண்டிருக்கிறது சபைகள் பிசோசங்களை சீரழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஐக்கியங்கள் உடைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்திலே சோதனையிலே யாரோ ஒருவன் அல்லது ஒரு குழு விழுந்து கொண்டிருக்கிற படியினாலே தான் இந்த காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் இந்த தேசத்திலே இந்த ஐரோப்பாவிலே இந்த சுவிஸ் தேசத்திலே இந்த நாட்டினுடைய நடு மத்தியிலே எங்களை தேவன் ஐக்கியப்படுத்தி இருக்கிறார் சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் எங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி 